Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma seleção de plantinhas que são fáceis de cultivo e que dão várias mudinhas. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não esquece, se, inscre se inscreve <risos> e deixa o seu like também. E eu vou começar por esse vasinho aqui de uma plantinha de supermercado que eu pintei. Eu gosto muito de estar tá fazendo essas latinhas aqui depois que eu peguei o gosto. Olha só, gente, que linda que fica. Ela tá com uma água void que eu é, comprei de supermercado. Então, vai ficar como a primeira plantinha que eu vou estar tá mostrando hoje para vocês. Ela tá um pouquinho sentidinha porque tá precisando de rega, tá seco ali, mas ela tá com uma coloração incrível. Quando ela fica estressada assim, ó, elas ficam lindas, né? Só elas mesmo estressadas é que ficam lindas, né? Fica muito bonitinho, né? Olha só que legal. É, para quem queria saber, todos os meus vasinhos são furados. E é muito legal e interessante você estar sempre fazendo, é, a, a, sempre estar plantando a sua plantinha numa latinha que seja pequena ou em vasinho pequeno, não importa qual recipiente que você escolher para sua plantinha, mas que ela seja pequena, condizente com o tamanho da planta. Então, sempre que a sua plantinha começar a desenvolver bastante e as folhas chegarem, ultrapassarem a borda do vaso, aí seria o sinal de que você teria que estar trocando o vaso da sua plantinha. Mas, claro, você não precisa estar trocando, porque elas gostam de estar em um vaso pequeno, elas gostam do estresse. Então, eu tenho plantas que são grandes, que eu vou estar mostrando essa daqui para vocês, ó, que é a Amabile, e ela já ultrapassou o, a borda do vaso. Quando ela veio para cá, ela já era uma planta que ela já ocupava essa borda aqui onde eu tô com o dedão então ela desenvolveu bastante e ela ainda está bem então nem sempre quando o vaso está pequeno ou a folha chegou na borda você precisa estar necessariamente é, trocando de vaso ela ainda está bem aqui eu sempre dou uma espiadinha nela para ver se ela está bem então por enquanto ela fica aqui e também eu gosto muito é, de vasos pequenos porque assim economiza bastante espaço né e essa daqui então fica na segunda é, colocação de planta bonitinha mas ela eu ainda não consegui é, mudas com ela a primeira a agavoid que eu mostrei aqui ó essa daqui é uma planta que você fazendo poda você consegue várias mudinhas dela tanto que eu tenho uma gavoid que eu fiz poda aqui já tá com três mudinhas aí futuramente eu mostro para vocês mas como eu achei interessante eu tá falando do vaso pequeno para vocês e essa daqui é uma planta que já ultrapassou a borda do vaso já faz tempo não é só porque ela ultrapassou a borda do vaso que eu preciso é, necessariamente estar trocando o vaso dela então, por enquanto, enquanto ela está bem, você deixa, mas você é bom sempre você estar é, dando uma olhada, uma revisada nos vasos, para ver se realmente a planta continua bem. Se continua bem, você deixa, se não, você é, troca o vasinho para um vasinho um pouquinho maior. Mas não precisa ser muito grande, não. Não replante planta muito pequena em vaso muito, muito grande. Vou deixar nessa seleção a Christine Ryan, que é uma plantinha que ela dá muitas, mas muitas mudinhas mesmo. É uma plantinha maravilhosa, muito fofinha, ela enche o vaso, olha só. Aí as plantinhas que foram saindo para fora da garrafa, que essa daqui é uma garrafa antiga que o meu marido furou e cortou para eu plantar, elas saíram um pouquinho estioladas, ó. O que é normal aqui no meu cultivo muito fofa é uma plantinha assim bem generosa tá ao sol da parte da manhã 
Então, é uma planta assim que eu super indico para você cultivar. Porém, elas são plantinhas que, que elas queimam muito fácil por serem pequenininhas. Por isso que eu dei preferência a estar é, cuidando dela no sol da parte da manhã. Porque o sol da parte da tarde, ele é um pouco mais complicado na primavera e verão. Então, eu preferi deixar plantinhas que eu acho que são mais é, fortes lá na, na, naquela prateleira, <risos> naquela prateleira que toma o sol da parte da tarde. Também vou deixar nessa... Nessa lista, Purple Delight, que é uma planta que é muito generosa, ela dá muitas, mas muitas mudas, então eu tenho que deixar essa nessa seleção. Tanto que agora eu vou lá pro jardim e vou mostrar um vaso bem grandão dessa menina linda aqui, que é super generosa, tanto fazendo poda quanto pegando as folhas, até as folhas, ela não é uma planta que demora assim para crescer, ela germina, ela brota muito rápido. É esse vaso daqui que eu quero mostrar para vocês, da Purple Delight. Olha só que planta magnífica, ela dá umas rosetas bem grandonas. Olha só, ela tá plantada nesse vaso grande, metade tem de drenagem, porque aqui chove muito, né? E aqui ela tá na calçada agora, eu tirei ela do local onde ela tava. Ela tava tomando um pouquinho menos de sol, aí eu preferi aumentar a quantidade de sol e ela só agradeceu. É uma planta linda, se multiplica muito, mas muito bem. E você consegue encher o vaso dela assim rapidinho. É uma planta assim que para principalmente assim para quem é, é novo no cultivo nossa é muito legal porque aí dá aquele up assim você fica super super empolgada é, no cultivo dela olha só no inverno as folhas dela as folhinhas elas ficam com um roxinho bem mas bem acentuado então, logo, logo ela vai começar a ficar naquela coloração assim, bem, bem linda, né? Olha só, me responde aí se você já tem essa plantinha aqui, porque essa plantinha aqui é muito, mas muito fácil de cultivo. É tipo o Graptopetalum paraguaiense. Deixa eu mostrar para vocês o Graptopetalum paraguaiense aqui, que daí eu vou deixar nessa lista também, que é uma planta linda, linda, linda. E que também enche rapidinho o vaso. Olha só, vou deixar nessa seleção também. Muito bonita essa planta, muito fácil de cultivo. Não dá pragas, ela suporta até 9, 10 horas de sol. Ela fica assim, bem é, acinzentada, com as folhas externas um pouquinho amareladas, quando ela vai começando a ficar velha. Ela dá brotações na base da planta. Ela também se multiplica muito, mas muito fácil mesmo por folha, então você não precisa estar tá podando e estar tá replantando toda hora. É uma planta linda, olha só como tá bonito o meu vaso. Eu acho que fazia tempo que eu não mostrava o meu Graptopetalum paraguaiense, né? E como eu falei para vocês, eu tava falando do vaso, olha aqui como ela tá, ó. Ela tá num vaso é, de parede, né? Aqueles meio vaso, que a parte ali é meio lua, né? Ele é assim e é assim. <risos> não sei se vocês entenderam. Mas eles gostam, todas as plantinhas é, suculentas, elas gostam muito. Então, se você tem uma rosetinha só, para você conseguir multiplicar mais fácil, apesar de que pro Graptopetalum paraguaiense não precisa disso, né? Mas, é, para você que tem uma, uma plantinha só, planta em vasinho pequeno, que aí você vai conseguir multiplicar muito mais fácil, vai reduzir as perdas também. Então, faça isso para reduzir as perdas na, na sua coleção. Plante em vasinho pequeno, porque assim o substrato, quando você rega, ele seca mais rápido também. Então, já há muitos anos eu indico para vocês estarem fazendo vasos pequenos, faça drenagem também, não plante em vaso que não seja furado. Então, 
Essas são as dicas do vídeo de hoje para vocês, né? E nessa seleção linda, né? E aí também vou deixar o Graptopetalum mendozai, que é uma planta muito bonita também nessa seleção. Ele enche o vaso, como vocês podem ver, ó. Só que é uma planta sensível à chuva. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que às vezes ele toma chuva aqui na janela e ele começa a descartar as folhinhas como aqui, ó. Tá vendo essas folhinhas amareladas aqui, ó? Elas vai, elas vão descartando aos poucos, ó, e a roseta vai ficando assim bem pequenininha. Ele gosta muito de sol, mas quando o seu vaso estiver muito, muito cheio, também a roseta começa a ficar muito pequena, então seria interessante já no caso do meu vaso aqui, seria o caso de eu estar fazendo poda, podando as rosetas e refazendo o vaso, o que eu vou fazer futuramente. É uma planta muito linda, muito fácil de cultivo, ela dá uma roseta maior do que o o mirinai, o mirinai eu não tenho, porque eu não gosto de ter plantas que sejam muito, muito parecidas. Então, eu fico só com o mendozai aqui, que tá com o vaso cheio, cheio, cheio. Tá lindo, né? Eu vou deixar também, para finalizar essa seleção e essas dicas do vídeo de hoje, esse vaso aqui que eu tenho, que é do Sedum Bronze, que são plantinhas bem comuns, fáceis de serem reproduzidas e que você consegue também mudas fazendo podas. Gosta muito do sol, quanto mais sol, mais adaptada e mais bem enraizada ela estiver no substrato, quando ela já estiver com aquele torrão formado, que muitas vezes aqui, por exemplo, às vezes eu mexo o vaso aqui e se eu quiser puxar, eu consigo puxar às vezes o torrão inteiro do vaso. Então, esse é o sinal de que sua planta pode estar tomando sol e chuva. Essa planta aqui, por exemplo, ela suporta sol e chuva. Então, às vezes a sua plantinha é, não precisa só só, né? <risos> de uma adaptação. Ela precisa também estar bem enraizada. Plantas recém podadas, recém enraizadas de tipo um mês, dois meses, algumas assim às vezes que enraizam super fácil, mas que já são colocadas ao ar livre para tomar sol e chuva, aqui pelo menos elas acabam é, às vezes melando. É, mesmo sendo de fácil cultivo. Então, eu gosto de sempre estar colocando suculentas ao ar livre quando ela já está formando aquele torrão aqui, que se eu quiser des, é, desencaixar o torrão, eu consigo. Aí, então, é dessa forma que eu gosto de estar colocando ao ar livre para tomar banho de chuva ou então para estar mesmo cultivando... Né, para estar cultivando mesmo é, ao sol e chuva, como essas plantinhas aqui, ó, que eu coloquei. Tem plantinhas assim que são super fáceis, que você consegue cultivar ao ar livre, mas tenha certeza que ela está com um bom enraizamento. Então, a dica do vídeo de hoje são essas, espero que vocês tenham gostado. É, não esquece de estar se inscrevendo no canal, deixando seu like. É, eu gosto muito de estar aqui gravando os vídeos para vocês. É muito bom a gente estar interagindo. Deixa o seu comentário também. Se você tem essas plantinhas aí na sua coleção, que eu quero saber. É, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!